హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం న్యూట్రిషన్ ప్రీవియస్ పేపర్ వన్లో ఉన్నాం దీన్ని ఈరోజు సాల్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈలోపు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అందరు కూడా తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే ఈ వీడియోస్ని చూసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్ లింక్లో కొంచెం చూస్తే మీకు వీడియోస్ క్లారిటీగా వస్తాయి ఎందుకంటే అయితే వేరే వాటి నుంచి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ వీటిలో చూసినప్పుడు అంతగా క్లారిటీ అంటే మొత్తం వీడియోగా కనిపించట్లేదు కాబట్టి అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అందరూ కూడా యూట్యూబ్లో డైరెక్ట్ లింక్ ద్వారా చూసినట్లయితే మీకు క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఈ యొక్క పేపర్ని మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మనకి కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం క్లారిటీగా మనం మళ్ళీ డీటెయిల్గా చూసుకుందాం ఇప్పుడు మాత్రం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పిల్లలకు అంటు వ్యాధులు సోకకుండా ఉండాలంటే తల్లిదండ్రులు ఏమి చెయ్యాలి అంటే ఆన్సరు సి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి అంతేగాని మిగతావి పిల్లలతో చర్చించాలి పిల్లలను బయట తిరగనివ్వద్దు పిల్లవాడిని హెచ్చరించాలి అంటే హెచ్చరించాలి అనేది మామూలుగా చెప్తాం కానీ దీనికైతే పరిసరాలు పరిసరాలు అనేవి పరిశుభ్రంగా అనేది ఉండాలి అలాగే ఈ క్రింది వాటిలో సూర్యరశ్మి ద్వారా వచ్చే విటమిన్ ఏది అంటే ఆన్సరు సి విటమిన్ డి అవుతుంది ఈ విటమిన్ డి అనేది పిల్లలకి కానీ ఎవరికైనా సరే సూర్యరశ్మి నుంచి డైరెక్ట్గా మనకి అందే విటమిన్ అంటే అది ఒక్కటే సూర్యరశ్మి ఎప్పుడు అంటే ఎండలో అంతా వెళ్తే రాదు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆ టైమ్స్లో వెళ్తేనే సూర్యరశ్మి నుంచి వచ్చి ఆ కిరణాల ద్వారా మనకి వస్తుంది అనేది అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్ని నెలలు బిడ్డకు తల్లి పాలు మాత్రమే ఇవ్వాలి అంటే ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అని అర్థం అంటే ఆన్సర్ వచ్చి ఆరు నెలలు అనేది ఆన్సర్ ఎందుకంటే అప్పటిదాకా కూడా బిడ్డకి తల్లి పాలు మాత్రమే సరిపోతాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఏమి కూడా ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉండదు అంటే కొంతమంది వేరే పాలు పడుతుంటారు వేరే ఇవి అంటే తల్లి పాలు కాకుండా వేరే పడుతుంటారు అలాగే కొన్ని వాటర్ ఇస్తుంటారు కొంతమంది తేనె ఇస్తుంటారు ఈ రకరకాలుగా కొంతమందికి అయ్యో సరిపోవేమో అని ఇస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ బిడ్డకి ఇవ్వవలసిన అవసరం అనేది లేదు అనేది మనం అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్స్క్లూజివ్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఇక్కడ ఈ బిట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకుంది ఆరు నెలలు అని చెప్పేసి మనం ఆన్సర్ చేయవలసిన పని అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ గర్భిణీ స్త్రీలలో అతి ముఖ్యమైన పోషక సమస్య అనేది మనకి ఆన్సరు బి అవుతుంది రక్త హీనత అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఒక దానికి బియ్యం మరియు గోధుమలు సమృద్ధి వనరులు ఏంటంటే సి ఆన్సరు సి అలాగే నెక్స్ట్ తొమ్మిది నెలలు నిండేసరికి గర్భిణీ స్త్రీ పెరగవలసిన అదనపు బరువు అంటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సరు పది అంటే ఇక్కడ రెండు బిట్లు వస్తున్నాయి అంటే పది ఉంది పన్నెండు ఉంది ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి అనేది డౌట్ రావచ్చు అంటే పది నుంచి పన్నెండు కేజీలు అంటున్నాం కానీ వాళ్ళు మినిమం అనమాట అదనం మామూలుగా పెరగవలసిన బరువు ఎంత అన్నారు కాబట్టి స్టార్టింగ్దే కనీస బరువు మనం వేయవలసి ఉంటుంది అంటే టెన్ కేజీస్ వేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అనేది పన్నెండు కేజీలు మినిమం అంటే మామూలుగా అదనంగా వాళ్ళు ఉండవలసిన దానికంటే ఒక పది కేజీలు పెరిగినా వాళ్ళు సరిపోతుంది అనేది మనం అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ గర్భిణీ స్త్రీ ప్రసవానికి ముందు చేయించుకోవాల్సిన ఆరోగ్య తనిఖీల సంఖ్య అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ డి అంటే ఫైవ్ ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫోర్ పడింది ఆన్సరు డి వస్తుంది నెక్స్ట్ మాంసకృతులు కెలోరీ కలో పెంచడం వలన వచ్చే వ్యాధి ఏంటంటే నంజు వ్యాధి అంటే ఏ నెక్స్ట్ తల్లి పాలు బిడ్డకు ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వాలి అంటే ఆన్సరు ఏ అవుతుంది పుట్టిన వెంటనే అంటే మనకి మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు మనం ఒక గంట కదా లోపు అంటున్నాం మళ్ళీ వీళ్ళు పుట్టిన వెంటనే అంటున్నారు ఇది ఇవాళ గంట లేదు కదా ఆన్సర్ అనేవి ఆలోచించక్కర్లా పుట్టిన వెంటనే అనేది ఇవ్వాలి అంటే ఒక గంట లోపు ఇవ్వమని మనం ముందుగా ఒక సలహా ఇస్తాం అంతేగాని పుట్టిన వెంటనే అనేది చూసుకోవాలి అలాగే పై క్వశ్చన్లో అయితే మాంసకృతులు దానికి నంజు వ్యాధి అనేది ఎవరికి వస్తుంది పిల్లలకి వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు తినే ఆహారం కానీ లోపిస్తే అది వస్తుంది నెక్స్ట్ తల్లి పాలలో లేనిది ఏది ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దీనికి విటమిన్ సి అంటే విటమిన్ సి అనేది ఉండదు తల్లి పాలలో విటమిన్ సి ఉండదు ఎందుకంటే ఇది అసి అనేది వాటర్ సాల్బుల్ అంటే నీటిలో కరిగే విటమిన్ కానీ అయిన తల్లి పాలలో సమృద్ధిగా ఉండే ఏంటంటే ఫ్యాట్ సాల్బుల్ అంటే 
అవి ఉంటాయి ఏ అన్ని ఉంటాయి డి అన్ని ఉంటాయి ఈ విటమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఇందులో సి విటమిన్ అనేది ఉండదు ఆన్సర్ అది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ వయసులో గర్భధారణ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది అంటే ఆన్సర్ ఏ వస్తుంది నెక్స్ట్ విటమిన్ ఏ లోపం వలన ఏ అవయవం పైన ప్రభావం చూపుతుంది అంటే ఆన్సర్ డి అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ చూసుకోవాలి కొంతమంది లాస్ట్ టైం కూడా రకరకాల ఆన్సర్లు పెడుతున్నారు విటమిన్ ఏ అనేది కళ్ళకు సంబంధించిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే పదకొండవ క్వశ్చన్ చూస్తే చైల్డ్ మ్యారేజ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అది యాక్చువల్గా అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు మనం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు అని రాయాలి ఎందుకంటే దారి తీస్తుంది కాబట్టి గర్భధారణకి సంబంధించి ఆ ఆన్సర్ అక్కడ మనం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు అనేది ఉండాలి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ని అరికట్టాలి అందుకనే కదా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ మనం వారిని మనకి సపోర్ట్ చేయం ఎందుకంటే బిడ్డకి తల్లికి కూడా అది ఆరోగ్య సమస్యలకి రేకెత్తిస్తుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు లోపు గర్భధారణ సమస్య వస్తే మాత్రం బిడ్డకి తల్లికి కూడా సమస్య కాబట్టి మనం అక్కడ చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ నీళ్ళు విరోచనాలు అయ్యే పిల్లలకు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సింది ఏ నెక్స్ట్ గర్భధారణ సమయంలో ని లింగ నిర్ధారణ జన్యు పా జన్యు పదార్థం వీరి నుండి లభిస్తుంది అంటే ఎవరి నుంచి తండ్రి నుంచి లభిస్తుంది అలాగే పాలిలో పాలలో సమృద్ధిగా ఉండే పోషకం ఏంటి అంటే బి వస్తుంది ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇంకా చాలామందికి ఇప్పుడు మూడో దానికి ఓఆర్టి ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వాలి అనేది ఉంది ఆన్సర్ ఇదే కా అంటే ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ థెరపీ అని అర్థం అంటే ఓఆర్ఎస్ కదా ఉండాలి అనేది మనకి ఉంటుంది అంటే ఓఆర్ఎస్ అంటే మనకి తెలిసిన ఆన్సర్ ఓఆర్ఎస్ అంటే సొల్యూషన్ కదా ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ కదా ఇవ్వాలి ఓఆర్ఎస్ ఓఆర్టి ఏంటి అనేది చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు అంటే ఆ థెరపీ అంటే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి నోట్లో కొద్ది కొద్దిగా ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ థెరపీ అనమాట అంటే కొద్ది కొద్దిగా లిక్విడ్ రూపంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే ఆ విరోచనాల బారి నుంచి తప్పించుకునేది వాళ్ళకి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆ మాంసకృతుల జీర్ణమే ఇవి ఏర్పడతాయి అంటే అమైనో ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి అంటే ఇది మన జీర్ణక్రియ కానీ మనం నేర్చు చూసినట్లయితే అందులో ఏవి ఏ విధంగా మారతాయి అనేది మనం అక్కడ గమనించుకోవచ్చు ఇవి కూడా ఒక తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్గా శిశువులకు అనుబంధ పోషకాహారాన్ని ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వాలి అంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ అంగన్వాడీ సెంటర్ పరిధిలో పోషణ ఆరోగ్య విద్యకు హాజరయ్యే మహిళలు ఎవరు అంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చి సి అవుతుంది అంటే పదిహేను నుంచి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే మనకి పదిహేను నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కదా ఇది ఏంటి అనేది డౌట్ రావచ్చు అంటే నలభై ఐదు దాటినా సరే అంటే మిగతా అన్నీ కూడా దాని లోపలే ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటే ఫార్టీ ఫైవ్ అబో ఉంది కాబట్టి ఇది మనం ఆన్సర్ చేయవలసిన అవసరం అవసరం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే కొంచెం మనకి మైండ్కి కొద్దిగా పని పెడతాడు మనం ఎక్కువసేపు చదువుకునేది పదిహేను నుంచి నలభై ఐదు నలభై ఐదు అనేది గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటాం ఓకే ఈ నలభై ఐదు ఏంట నలభై తొమ్మిది ఇచ్చాడు ఆన్సర్ ఇయ్యాలా లేదా అంటే అక్కడ ఫిల్టర్ చేయడం కోసం కొన్ని ఆన్సర్లు ఇలాగా ఇస్తాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచన అనేది ఉండాలి అంటే సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి మనం నెమ్మదిగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అంటే మనకి తెలుసు కానీ మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి నెక్స్ట్ తల్లి పాలు త్రాగలేని పిల్లలకు ఇది ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఆవు పాలు మనం సజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తి పండ్లు కూరగాయల వర్గం నుంచి ఎన్ని ప్రతి రోజు కూడా వడ్డనలు ఇవ్వాలి అంటే ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది కనీసం రెండు ఏంటివి కనీసం రెండు కనీసం మూడు అని ఇచ్చారు కదా అంటే ఒక మనం బ్యాలెన్స్ డైట్ గురించి మళ్ళీ మనం డీటెయిల్గా చదువుకుంటాం అది నేను మళ్ళీ వీడియోలో మీకు అంతా కూడా డిస్కస్ చేస్తాను అందుకని ఇంకా మనకి ఆ లెసన్ దీంట్లో మీకు ఒక వీడియో చేయలేదు కాబట్టి ఇది డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఒక కనీసం అంటే ఒక రోజులో వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారం ఈ కూరగాయలు పండ్ల నుంచి కనీసం రెండు వడ్డనలు అంటే ఒక వడ్డన వచ్చేసి వంద గ్రాములతో సమానం అనమాట ఇటువంటి మనకి అలాంటివి రెండు ఉండాలి రోజు మొత్తం మీద తీసుకునే డైట్లో కనీసం రెండు వడ్డనలు ఉండాలి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం మనకి కార్బ్ 